অ্যামেন্ডমেন্ট বিল টু থাউজেন্ড টুয়েলভ পরীক্ষাপূর্বক বিশ দিনের মধ্যে সংসদ রিপোর্ট দানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রালয়ের সম্পর্কে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হচ্ছে অতএব বিলটি আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ দিনের কার্যসূচি অনুযায়ী এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে আনিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের উপর আলোচনা প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য জনাব আন্দালিব রহমান একশো পনেরো বুলা এক মাননীয় সদস্য আপনার সময় বিশ মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রহিম মাননীয় স্পিকার প্রথমে আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাই আমাদের যে সমুদ্র বিজয় এটা শুধু সরকারের না সরকারকে অভিনন্দনের পাশাপাশি আমি সমগ্র বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানাই মাননীয় স্পিকার মালয়েশিয়া আমাদের মাত্র দুই ঘন্টা দূরের একটি দেশ তেষট্টি সালে তার স্বাধীনতা আমাদের আট বছর আগে আজকে কোথায় চলে গিয়েছে পয়ের ক্যাপিটাল ইনকাম কত দূরে আমি জানি বাংলাদেশের অর্থনীতি বা বাংলাদেশের সরকার অনেকবারই গণতন্ত্র হোচট খেয়েছে কিন্তু এত কি হোচট খেয়েছে যে আমরা আজকে মালয়েশিয়ার এত নিচে আজকে এই চল্লিশ বছর স্বাধীনতার পর আমাদের রাজনীতি এমন হয়ে গিয়েছে মানুষ স্পিকার যে আমাদের উপর থেকে আস্থা উঠে গিয়েছে দোষ আমাদেরও না সরকারেও না তাহলে দোষটা কাদের মাননীয় স্পিকার আমার মনে হয় দোষটা আমাদের জনগণের যারা ঘুরে ঘুরে বারবার আমাদেরকে ভোট দেয় আমরা কথা বললেই সরকার দল দুর্নীতির কথা বলে মাননীয় স্পিকার আমি আপনাকে কিছু ডিজিটাল দুর্নীতির স্যাম্পল দিতে চাই দুর্নীতির কথা স্টার্ট করলেই শেয়ার মার্কেট নিয়ে কথা বলতে হয় অর্থনীতি নিয়ে কথা বলতে হয় মাননীয় স্পিকার আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে এখানে দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছিলাম দরবেশ তার মুরিদদের কথা শেয়ার মার্কেটের সেই দরবেশের কথা এখন বাচ্চা বাচ্চাও বাংলাদেশে কিন্তু বলতে পারে সেই দরবেশের বিচার হয় নাই মাননীয় স্পিকার এছাড়া আরো যত মুড়ি ছিল কারোই বিচার হয়নি মাননীয় স্পিকার গতবার তো বলে গিয়েছিলাম শেয়ার মার্কেটে জড়িত কারা ছিল এখন সময় এসেছে হালকা করে বলার কিভাবে শেয়ার মার্কেটের ঘটনাটা ঘটানো হলো দুই সালে সেপ্টেম্বরে সিডিবিএল দেখলেই বোঝা যায় জেট ক্যাটাগরি নামে কোন কোন কোম্পানিগুলি তাদের টাকাগুলি বের করে ফেলেছে আমার কাছে এখানে আটটা কোম্পানির নাম আছে যারা এক হাজার আটশো কোটি টাকা উঠিয়েছে এখানে আরো ছাব্বিশটা কোম্পানির নাম আছে যারা এক হাজার নয়শো কোটি টাকা উঠিয়েছে এখানে আরো আছে যারা দুই হাজার কোটি টাকা উঠিয়েছে মানে স্পিকার সংসদ বা আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে সরকার থেকে বড়া হলো রেগুলেটর লাগানো হলো এটা লাগানো হলো অনেক কিছুই দেখেছি আমরা পরে আবার সিসিটিভি ক্যামেরাও লাগানো হলো এই টিভি ক্যামেরাগুলি যদি এই কালপিটদের বাড়ির সামনে লাগানো হতো তাহলে দেখা যেত এই টাকাগুলি কোথায় গিয়েছে মানুষ স্পিকার একটা ইনভেস্টিগেশন কমিটি করা হলো সেটা রিপোর্ট দেওয়া হলো অর্থমন্ত্রী সুন্দর করে বললেন দিজ আর মাফিয়া উই ক্যানট স্পিক হোয়াট আর ডিসগ্রেস ফর দ্য কান্ট্রি যে আমাদের অর্থমন্ত্রী বলে যে দিজ আর মাফিয়া শেয়ার মার্কেটের আরো কিছু ঘটনা আপনাকে বলতে চাই কয়েকদিন আগে পেপারে দেখলাম আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর কি নাম ডক্টর আতিয়স তাকে ইন্দিরা গান্ধী অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে তাকে তো ধ্বংসাত্মক অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত শেয়ার মার্কেট ধ্বংস করার জন্য যখন তিনি দেখলেন যখন তিনি দেখলেন যে ফোর্টি পার্সেন্ট টু থার্টি পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক করে ফেলেছে তিনি যে বুঝালেন আগে থেকে অর্থমন্ত্রী যিনি অন রিপিটেড ফ্যাশন আগেও বলেছে আমি শেয়ার মার্কেট বুঝি না তাদেরকে নিয়ে শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর আইএমএফ কে খুশি করার জন্য চাকরির শেষে ভবিষ্যতে অন্য চাকরি পাওয়ার জন্য কি বড় হলো ব্যাংক মাস্ট উইথড্র দ্য মানি মানে স্পিকার দুইশো কিলোমিটার স্পিডের একটা গাড়ি যদি আপনি হঠাৎ ব্রেক করেন তাহলে কি হবে যাত্রীরা নিহত হবে এই বাংলাদেশের ব্যাংকের কিছু ব্যবসায়িক শকুনরা আর তাদের আশেপাশের কিছু ব্যবসায়ীরা এই শেয়ার মার্কেট থেকে টাকাটা নেওয়া আরম্ভ করলো আমার শেয়ার মার্কেটটা ভেঙে চূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাংলাদেশের মিডল ক্লাস ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে গেল মাননীয় স্পিকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিলেন এই দরবেশকে আবার সেই সিটে বসালেন 
আমার মনে আছে আমি ছিলাম না সংসদে তবে সুরঞ্জিত গুপ্ত সাহেব বলেছিলেন কি জানি ভূত শস্যের মধ্যে ভূত থাকা দরবেশও কিছু করতে পারলো না বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে কথা বললেন বলল নাকি কিছু টাকা দিবে কোনো প্রাইভেট ব্যাংকের মালিক একটা টাকাও দিল না এই শেয়ার মার্কেটে মারিও স্পিকার এমনও দেখা গিয়েছে অনেক ব্যাংকের মালিকরা তারা ডাইরেক্ট ব্রোকারেজ হাউজে এই টাকাটা নিয়ে গিয়েছে এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় করাপশন এই ইতিহাস হয়ে থাকবে আমি একটা কথা বলতে চাই সরকারের উচিত কোনো আইন পাশ করে রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট দিয়ে এই শেয়ার মার্কেটের কালপিতদের বিচার করা অথবা এমন কোনো আইন করা যাতে আগামীতে শেয়ার মার্কেটে কেউ কোনো ধরনের এই ধরনের ফাস না করতে পারে মানুষ স্পিকার এক কোটি লোক রাস্তা এফেক্টেড বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই হাতে গোড়া কয়টা টাকাই তো তাদের সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট তাদের সোশ্যাল রিসপেক্ট ভদ্র যার যাদেরকে আপনি দেখেন মানুষ স্পিকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে শেয়ার মার্কেটের জন্য চিল্লাচিল্লি করছে তারা কিন্তু সর্বস্ব হারিয়েছে আরো অনেক লোক আছে আরো অনেক মা বোনেরা আছে আরো অনেক মিশনে আমার আর্মি অফিসাররা আছে আরো অনেক পুলিশের কর্মচারী আছে সরকারি কর্মচারী আছে যারা রাস্তায় লজ্জায় বের হতে পারে না আরেকটা ঘটনা বলতে হয় বিদ্যুৎ এই সরকার ক্ষমতা আসার পর অফকোর্স তাদের নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো ছিল অনেক বিদ্যুৎ দিবে আই এম শিওর আমি থ্যাঙ্ক আমি আই ওয়ান্ট টু পার্সোনালি থ্যাঙ্ক যে আমরা অনেক এফোর্ট কাগজপত্রে দেখেছি কিন্তু প্রথম এক বছর নাড়া চারা করে কিছুই কিন্তু করতে পারে না এই সরকার এই সরকার তাদের পছন্দ মতো কিছু লোককে বিদ্যুৎ প্লান দিতে গিয়ে অনেক ভালো ভালো কোস্টাল সাবা থেকে আরম্ভ করে অনেক কোম্পানিকে বিদ্যুৎ দেয় নাই একটা কৃত্রিম প্রবলেম এই দেশে বিদ্যুতের দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তারপর ইনডেমনিটি পাশ করে কি করা হলো আনসলিটেড আনসলিসিটেড বিদ্যুৎ প্ল্যান দেয়া হবে তারপর আরম্ভ হলো ফার্নিচার কোম্পানি অটোবি চানাচুর কোম্পানি এই কোম্পানি সেই কোম্পানি কুইক রেন্টাল দেওয়া কুইক রেন্টাল দিয়ে দেশটাকে কুইক ডিস্ট্রয় করে দেওয়া হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্রোড টাকা মাননীয় স্পিকার আমাদের তোফায় আহমেদ সব সেদিন বলেছে আমি জবাব দিচ্ছি বিদ্যুৎটা গেল কোথায় বিদ্যুৎ আসবে না মাননীয় স্পিকার বা আমাদের চাহিদা মতো আসবে না কারণ চায়নাতে কোনো ভাঙ্গা মেশিন আর নাই সব বাংলাদেশের বিদ্যুৎ প্ল্যান্টে লেগে গিয়েছে এই ধরনের কোম্পানিটা এনে সব লাগিয়ে দিয়েছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড ক্রোড টাকা আমরা ভর্তু দিয়ে মাননীয় স্পিকার এই টাকা দিয়ে আমরা ঘোড়াশালকে ঠিক করতে পারতাম না তারপর এক বছর লাগা গেল বেইস প্ল্যান করার জন্য কি বেইস প্ল্যান টেন্ডার হবে খেলবে কে মানুষ স্পিকার খেলবে আমাদের বিদ্যুতের ম্যারাডোনা এই ম্যারাডোনাকে সামিট গ্রুপ আমাদের ফারুক খান সাহেবের ভাই সেই সামিট গ্রুপ হলো আমার বিদ্যুতের ম্যারাডোনা আগে টু হান্ড্রেড মেগাওয়াট বিদ্যুৎ করেছেন এখন আপনি তাকে মেঘনাঘাট দিয়েছেন বিবি ওয়ান ওয়ান বিবি ওয়ান টু ওদিকে ডক্টর ইউনুস সাহেবের সাথে যে ঘটনাটা ঘটেছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দরজা আটকে দিয়েছে আইএমএফ দরজা আটকে দিয়েছে এখন আর ফান্ডিং নাই সামিটার আরেকটা ঘটনা আছে এই শেয়ার মার্কেটে যেসব বড় প্লেয়ার সেখানে কেপিসিএল আরেকটা বড় প্লেয়ার বান্ন কোটি টাকার শেয়ার এগারোশো কোটি টাকায় বিক্রি করে দিয়ে মার্শাল্লাহ শেয়ার মার্কেট দেখিয়ে দিয়েছে সুতরাং সামিটের ইন্টেনশন ছিল এই এক হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়ে ওয়ান বিলিয়ন ডলার উঠিয়ে আমরা আবার শেয়ার মার্কেটে যাব আমরা আবার বিশ হাজার কোটি টাকা বের করব বাট ফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি শেয়ার মার্কেটে এই খেলা খেলতে পারে নাই সামিট তাই কি করলো তাই তারা পারফরমেন্স গ্যারান্টি দেয় না পিডিবির সাথে কন্ট্রাক্ট সাইন করে না এই ম্যারাডোনার মাদনীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিনও বললেন সাত হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ হবে বলতে চাই এক পরিবারের কাছেই কিন্তু বারোশো মেগাওয়াট জিম্মি এইবার আসলো আরেকজন এর নাম আমরা দিয়েছি বিদ্যুতে মেসি এনি হলো জি মেসি এনি হলো ওরিয়ন গ্রুপ অর্থনীতি আমার দেশের স্বপ্ন সবকিছু দুইটা পরিবারের কাছে জিম্মি আর চুরি নাকি খালি আমরা করি কথায় কথায় দুর্নীতি আমরা করি এরা এমন কোন ম্যারাডোন এমন কোন মেসি কেন আমরা বিশ উচি টাকা বিশ হাজার কোটি টাকা ভর্তু কি দশ হাজার কোটি টাকা ঘোরশাল ঠিক করতে পারতাম না আমাদেরকে পৃথিবীর ছয়শো সাতশো মেগাওয়াট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমি আবার জিনিস দেখলাম ইনসিডেন্টলি বা কো ইনসিডেন্টলি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সাথে আবার বিমান মন্ত্রণালয়ের একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে আমরা যেমন আমাদের নিজেদের পৃথিবীর প্ল্যানগুলি বসায় রেখে ওই কুইক রেন্টালগুলি চালাই বিমান মন্ত্রণালয়ও দেখি আমাদের প্ল্যানগুলি বসায় রেখে লিজার প্ল্যানগুলি গাড়ি চালায় তাতে করে ভালো দুই পয়সা কামাই হয় মাননীয় স্পিকার আমি তো শুনতাম আওয়ামী লীগ গরিবের সরকার জনসাধারণের সরকার ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছে মানুষ স্পিকার 
এখন দেখি আওয়ামী লীগ ব্যাংকারদের সরকার কই বাবা এই যে রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংক शून्य लुकयाटुकयानी খুললাম খুললা দুর্নীতি মাননীয় স্পিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিয়ে কিছু কথা বলি আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক পার্সোনালি আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার অনেক এফার্ট অনেক কাজ করেছেন যার কারণে আজকে এটা এসেছে আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক বাট বর্ডার কিলিং নিয়ে কিছু কথা বলতে হয় আই এম সারপ্রাইজ আমি ধিক্কার জানাই যখন আমাদের আওয়ামী লীগের মহাসচিব সাহেব বলেন যে বর্ডার কিলিং এটা রাষ্ট্র চিন্তিত না সে মহাসচিবের পিতাই তো একজন চান নেতার একজনা জেলখানায় মারা গিয়েছে আই ওয়ান্ট টু পুট ইট প্লেন অ্যান্ড সিম্পল নো কিলিং ইজ জাস্টিফাইড আনলেস ইট ইজ জাস্টিফাইড বাই ল এটা ধিক্কার জানাই আমি এত আলাপ করি এত সমুদ্র জয় করি বর্ডারটা জয় করতে পারি না একটা বার কি তাদের সাথে যা কথা বলতে পারি না আমাদের ফরেন মিনিস্টার আরও বললেন সৌদি ডিপ্লোম্যাট মারা গেল এটাতে কোনো এফেক্ট হবে না সৌদি ডিপ্লোম্যাটও তো ইন্টেলিজেন্ট না মাননীয় স্পিকার ওই তারিখ আর খালাস বলে বিশ লক্ষ বাঙালি পাঠিয়ে দিবে তখন কিন্তু আমাদের রাস্তায় পড়তে হবে আমাদের উচিত মার্কেটে রিউমার আমাদের ফরেন মিনিস্টার নাকি সৌদি আরবের ভিসা পায় না আমাদের উচিত শিশু টেক এনাফ এফার্ট সৌদি আরবের যে এই জিনিসটা সমাধান করা হোক তিস্তা নিয়ে কিছু কথা বলতে হয় সারা বাংলাদেশ এনডি টিভি ইন্ডিয়ান টেলিভিশন বিবিসি সব জায়গায় দেখলাম মমতা আসবে না কিন্তু আমাদের ফরেন মিনিস্টার বলল মমতা আসবে সবাই বা বলে মমতা আসবে না ফরেন মিনিস্টার লাস্টের দিনে বলল মমতা আসবে বাস্তবে মমতা আসলো না তিস্তা হয় নাই তাই ট্রানজিট হবে না বোথ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট বোথ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ান হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ আদার তারপরে কি হলো না হলো এখন শুনে ট্রানজিট হয়ে গেছে আমার মনে হয় পরষ্ট মন্ত্রণালয়টা আর একটু এফিসিয়েন্টলি হ্যান্ডেল করা উচিত গোয়িং ব্যাক টু দ্য শেয়ার মার্কেট একটা জিনিস আমার মনে আসছে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং আরো অনেকে মশিউর রহমান সাহেব ওই সুইপিং কমেন্ট তো করেই যে এটা বন্ধ করে দিতে হবে ফটকা বা যেটা সেটা বাট আই থিঙ্ক অন রিপিটেড ফ্যাশন তা এটাও বলেছেন যে আমরা শেয়ার মার্কেট বুঝি না আমার মনে হয় একটা স্টেট মিনিস্টার বা এমন কাউকে রাখা উচিত যিনি শেয়ার মার্কেট বুঝে কারণ এক কোটি লোক এটার সাথে ইনভলভ স্পিকার মিডিয়া নিয়ে একটু কথা বলি মিডিয়া নিয়ে একটু কথা বলি মানু স্পিকার আমাদের মিডিয়ার ব্যাপারটা বলেন না আমরা তো ইউ আর স্পিকিং ফ্রিলি আই এম সরি আমি 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 টাইম দেখি একটু ডিস্ট্রাক্ট হইছে আমাদের মিডিয়ার ব্যাপারটা একটু দেখা উচিত মিডিয়ার উপরে একটু নেকেড ইউজারপেশন হচ্ছে 12 মার্চ আমরা লক্ষ্য করতে পারছি একটু নগ্ন হস্তক্ষেপ এটা ডেমোক্রেসির জন্য ভালো না এই ব্যাপারে একটু আমাদের কেয়ারফুল হওয়া উচিত বিকজ আমাদের মনে রাখতে হবে 111 এর পর দুই নেত্রী যখন জেলখানায় ছিল আন্দোলনের চেয়ে বেশি এই মিডিয়ার ভূমিকাই কিন্তু তাদেরকে এই জেলখানা থেকে বের করেছে আমি একটু কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট নিয়ে একটা কথা বলতে চাই মানুষ স্পিকার হোয়াট ইজ দিস কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টটাকে যে খুব টেকনিক্যালি সরিয়ে দেওয়া হলো অফকোর্স এটা ল বাট ল ইজ আ সোশ্যাল ফিনোমিনা ইটস মিনস টু অ্যান্ড ইজ নট অ্যান্ড ইট সেলফ আ ল দ্যাট ল্যাকস দ্য কোয়ালিটি দ্যাট ল্যাকস টু রিফ্লেক্ট দ্য উইল অফ দ্য পিপল ইজ নট টু বি রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ল জনগণ বাংলাদেশের চায় তত্ত্ববোধক সরকার থাকবে তত্ত্ববোধক সরকার ছাড়া এই দেশে ওই দুই একটা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কুমিল্লায় তিরিশ হাজার ভোট আরেক জায়গায় এক লাখ ভোট দিয়ে আপনি সাত কোটি ভোটকে হিসাব করতে পারবেন না বাংলাদেশে তত্ত্ববোধক সরকার আনাই হয়েছিল বিকজ বড় দুটা রাজনৈতিক দলের মাইন্ডসেট ছিল না মিউচুয়াল রেসপেক্ট ছিল না আজকেও মিউচুয়াল রেসপেক্ট আসে নাই পরশু দিনও আপনি পার্লামেন্টে দেখেছেন আগামীতেও দেখতে পারবেন সুতরাং উই আর নট রেডি ফর আন ইলেকশন যেটা কোনো দলীয় সরকারের অধীন হবে উই নিড আ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আদারওয়াইজ এর বাইরে যাই করা হবে
মানু স্পিকার ইভিএম নিয়ে একটু কথা বলতে চাই প্রায় আমি দেখি সরকার ইভিএম নিয়ে কথা বলে আমি 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 একটু অবাক হয়ে যাই যে সরকার কেন ইভিএম নিয়ে কথা বলে ইভিএম নিয়ে তো কথা বলবে নির্বাচন কমিশন আমরা সেনা বলবো ইভিএমে যাব কি যাব না আর এত কি ইমার্জেন্সি হয়ে গিয়েছে যে ইভিএম এর মধ্যেই আমাদের নির্বাচন করতে হবে দেখা যাবে আমার ভোলায় নৌকায় ভোট দিছে বা ভোলায় ধানের শীষে ভোট দিছে গোপালগঞ্জে নৌকা মার্কায় ভোট উঠে গেছে উই আর নট রেডি ফর দ্য সিস্টেম অ্যাজ অন ইয়েট অফকোর্স পাইলট বেসিসে দু একটা সেন্টারে করা যেতে পারে বাট আমার মনে হয় যে এই সিস্টেমটার জন্য আমরা এখন রেডি না আমরা একটা ফ্রি ফেয়ার নির্বাচন চাই যাটাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো রেডি করা হয়েছিল ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার চেয়ার নির্বাচনের জন্য আমি একটা কথা বলতে চাই আমি প্রায় দেখেছি আওয়ামী লীগ তরফ থেকে এটা বলা হয় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিলে আবার নাকি আর্মি ক্ষমতায় আসতে পারে অনেক কিছু হতে পারে আমাদের এখানে তো অনেক মন্ত্রী এমপি দুর্নীতি করে তার মানে কি দেশে মন্ত্রী এমপি থাকে না কোনো সিস্টেম যদি অ্যাবিউজ হয় তার মানে সিস্টেমের দোষ না যে সিস্টেমটা চালায় তার দোষ সেটাকে আমরা কোনোভাবেও চেঞ্জ করতে পারবো না আজকে কোনো এমপি দুর্নীতি করলে কি এই দেশে আর কোনোদিন এমপি হবে না আজকে যদি এই দেশে কোনো মন্ত্রী দুর্নীতি করে তাহলে কি এই দেশে মন্ত্রী হবে না আমার মনে হচ্ছে এটাকে ঘুরায় প্যাচে আনা হচ্ছে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন কোনোদিনও হবে না দেশ আরও খারাপের দিকে চলে যাবে মানে স্পিকার আর অর্থনীতিতে আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা নিয়েও কথা বলতে হবে টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রণালয় মানে স্পিকার টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রণালয়ের অবস্থা কিন্তু একদমই ভালো না বিটিআরসি কিন্তু রেগুলেটরি কমিশন না হয়ে কেমন জানি একটা মোরল সরকারের ভূমিকা পালন করছে প্রত্যেকটা টেলিফোন কোম্পানির সাথে এছাড়াও এই আইজিডাব্লিউ আইসিএক্স লাইসেন্সগুলি ইভেন কি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির লাইসেন্সও এমন লোককে দিয়েছে যে মিলেনিয়াম বানান করতে পারবে না বাট এনিওয়েজ এমন লোকজনকে দেয়া হচ্ছে এগারোটা বারোটা আইজিডাব্লিউ লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে পঁচিশটা তিরিশটা করে দেওয়া হচ্ছে এবং মার্শাল্লাহ আগে ভিওয়াইপি দুইটা একটা আসতো এখন ভিওয়াইপি ছাড়া বিদেশ থেকে কোনো ফোনই আসে না বাংলাদেশে এখন সব কিছুই ভিওয়াইপিতে আসে এই ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল হওয়া দরকার सरकार तरफ थे कमेंट है मीडिया हल्का आज के सरकार জুডিশিয়ারিও নিয়ে এরকম কমেন্ট করে তাহলে দেখা যাবে কোনো ভদ্রলোক জাজমেন্ট পছন্দ না করলে সেই জাজের উপরে চড়াও হয়ে যাচ্ছে উই শুড বি কেয়ারফুল ওয়েন মেকিং কমেন্টস অ্যাবাউট মিডিয়া বিকজ মিডিয়াকে যদি আমরা ভালারেবল করে দেই তাহলে যে কেউ মিডিয়ার উপরে অ্যাটাক করতে পারবে এবং সেটার বিচার হবে না আমাদের উচিত প্রত্যেকে প্রত্যেককে কমপ্লিমেন্ট করা দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট শুড রান বারোই মার্চে যে ভূমিকা ছিল সরকারের আমি দেখলাম সরকার বলল সবচেয়ে ভালো হানিফ সাহেব বলেছে আওয়ামী লীগ নাকি সরকারের পরিপূরক আমি 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 খুব চিন্তিত হয়ে যাই বুদ্ধিমত্তা দেখে যে সরকারি দল নাকি সরকারের পরিপূরক মানে আই ওয়ান্ট টু থ্যাঙ্ক দ্য হোম মিনিস্টার অ্যান্ড হানিফ সাহেব যে সাগর রুনি হত্যাকাণ্ডের জন্য ছাত্রলীগের দায়িত্ব দেয় না ইনভেস্টিগেশন করতে কারণ সরকারের তো পরিপূরক দেখা গেল ওইটার জন্য দিয়ে দেয় এটা এটা সত্যি না সরকার সরকার আর রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক দল সরকার যখন হয় হি ওয়াজ টু হ্যাটস একটা হলো প্রাইম মিনিস্টারের আরেকটা হলো দলীয় প্রধানের এটাকে কোনোভাবেই মিঙ্গেল করা যায় না কোভাবেই ওভারল্যাপ করা যায় না এনিওয়েজ মানু স্পিকার বারোই মার্চ নিয়ে যে কথা বলছিলাম এই কমেন্টগুলি করা হলো যে কোনোভাবেই আমাদেরকে বাধা দেওয়া হয় নাই ইটিভি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাংলা ভিশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কত কিছুই তো করা হয়েছে বাট একটা মেসেজ খুব ক্লিয়ার আমি দেখতে পেলাম এই যদি মাইন্ডসেট হয় একটা মহাসমাবেশের তাহলে এই দলের অধীনে আমরা কিভাবে নির্বাচন করতে পারি কিভাবে এতটুকু আত্মসংযম আত্মশুদ্ধি আত্মসমালোচনা শোনার মতো যদি মাইন্ডসেট না থাকে গণতন্ত্র এই সংবিধানে না গণতন্ত্র হলো মাইন্ডসেটে চিন্তা চেতনায় গণতন্ত্র থাকতে হবে তাহলে এই দেশে গণতন্ত্র আসবে মাই স্পিকার আমি আর বেশি সময় নিব না একটা কথা বলি পলিটিক্স এর দেয় সিম্পল লাইন দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রেট লাইন আপনি জনগণের জন্য কাজ করবেন জনগণকে আপনাকে ভোট দিবে আপনি এর বাইরে যা চিন্তা করবেন সেটাই কনস্প্রেসি যত উপরে উঠাবেন ততন ততই খারাপ হবে মানু স্পিকার কাম ডাউন কাম ডাউন ইউ হ্যাভ ইউ টার্ন ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস মানু স্পিকার লাস্ট আমি ভোলা নিয়ে একটা কথা বলবো আমি গতবারও বলেছি আমার ভোলার নদী ভাঙনের নদী ভাঙনের অবস্থান খুব খারাপ আমি আমি আপনার মাধ্যমে একটু বলতে চাই যে আমি আসলে আপনার মাধ্যমে আমাদের সিনিয়র মেম্বার তোফাল আহমেদ সাহেবকে একটু অনুরোধ করতে চাই 
যে ভোলায় যত টেন্ডার হয় এই না মানুষ স্পিকার আমি অনুরোধ করছি যে এই যে মানব জমিনে লেখা এই প্রত্যেকটা পত্রিকায় লেখা আত্মীয় স্বজন টেন্ডার বাজি পিস্তলের বাট আমার ভোলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের কাছে হাত জোর করি যত টেন্ডার হয় ঢাকাতে করেন যত পানির টেন্ডার হয় এগুলি ঢাকায় টেন্ডার বাজি করেন আমার এখানে করার দরকার নাই আপনাকে ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার সদস্য